ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఈరోజు మనం ఆలు దయ్ పెండి బెండకాయ బంగాళదుంప ఒక సూపర్ కాంబినేషన్ చాలా ఇష్టంగా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు అయితే దీన్ని చేయడం కోసం వాడే నూనె కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మనం ముఖ్యంగా బెంగాల్ సైడ్ వెళ్తే వాళ్ళు ఆవాల నూనెతో ఎక్కువగా చేసుకుంటారు ఆ ఘాటు ఈ బెండకాయ ఈ బంగాళదుంపకి మంచి సువాసన అందజేస్తుంది మీరు కావాలంటే పచ్చి పల్లి నూనెతో కూడా వాడుకోవచ్చు అది కూర రెడీ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో టమాటాలు కూడా మనం నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి అంతా రెడీ అయిన తర్వాత ఆ గ్రేవీలో వేసుకోవాలి సో మరి దీన్ని చేయడానికి ముందుగా బెండకాయలు బెండకాయల్లో మీకు చిన్నవి దొరికితే మనం కొంచెం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చిన్నవి అంటే మనం కేవలం ఇలా దాని తోక భాగము దాని తల భాగాన్ని ఇలా నరికేసి కేవలం ఒక జస్ట్ ఇలా గీతలా పెట్టుకొని మనం ఈ కూరలో కుక్ చేసుకోవాలి అదే కనుక బెండకాయ పెద్దగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ బెండకాయని మనం రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మీకు ఇందులోకి జ్యూస్ వెళ్ళిపోతుంది లేదంటే మాత్రం ఇలా లైట్గా ఇలా గీత పెట్టి ఈ బెండకాయల్ని కట్ చేసుకోవాలి సో మరి లేతగా చిన్న బెండకాయలు దొరికితే ఈ కూరకి చాలా బాగుంటుంది బంగాళదుంపతో కూడా మంచి కాంబినేషన్ ఇందులో ఆ జ్యూస్ మనం చేసేది ఆ పెరుగుతో చేసే ఆ కర్రీ అది ఎలా చేయాలో మనం చూద్దాం ముందైతే ఈ బెండకాయలన్నింటినీ కట్ చేసేసుకుందాం మరి ఈ బెండకాయలు చిన్నగా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకు అన్నానంటే ఈ చిట్టి బెండకాయల్ని పూర్తిగా కొంచెం ఫ్రై చేసేసి పెట్టుకోవాలి ఈ గ్రేవీలో మనం నూనె వేసుకుందాం ఇదే నూనెలో మనం బెండకాయల్ని కూడా వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ముక్కలు ముక్కలుగా కోస్తే దాంట్లో నుంచి గింజలు బయటకు వస్తాయి కాబట్టి చిన్న బెండకాయలు ఉంటే పూర్తిగా వేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా పర్లేదు బెండకాయల్ని రెండు వైపులా చక్కగా అంటే బెండకాయలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసి తర్వాత ప్లేట్లు పెట్టుకొని ఇదే నూనెలో మనం గ్రేవీ చేసుకుందాం నూనెలో ఈ విధంగా ఈ బెండకాయల్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చక్కగా వేయించుకోండి మంచిగా వేగిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదే పెరుగుని తీసుకొని దీన్ని చక్కగా బీట్ చేసుకొని దీంట్లో మన ఈ దయ్యి ఆలు వేయండి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అయితే పెరుగు మనకి దానా దానాగా రాకుండా దీన్ని చక్కగా విస్క్ చేసుకోవాలి అయితే దీన్ని ఇలా విస్క్ చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లో మనం కారపొడి వేసుకొని విస్క్ చేసేసుకుంటే అది మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఇలా పెరుగులో మనం ఈ విధంగా ఈ కారపొడిని లేకపోతే ధనియాల పొడి ఏ పొడైనా పర్లేదు దాన్ని చక్కగా వేసేసి మనం బీట్ చేసుకుంటే ఈ పెరుగు విరగకుండా కడులు అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది బెండకాయలు ఒక పక్కన ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మరో పక్కకి తీసుకున్నాం ఉడికిన బంగాళదుంప వాడుతున్నాను అందుకని ఇప్పుడే వేయట్లేదు ఈ బెండకాయలు మంచిగా కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత ఈ బంగాళదుంపల్ని కూడా ముక్కలు కట్ చేసి నూనెలో ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఆవాళ్ళ నూనె వాడితే కనుక దీని రుచి మరింత గొప్పగా పెరుగుతుంది ఈ బెండకాయలు ఫ్రై అయితే తర్వాత ఈ పెరుగుతోటి ఎలా మనం ఈ దయ్యి కర్రీ చేసుకోవాలో చూద్దాం బెండకాయ ముక్కలన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత బంగాళదుంపని కూడా మనకు కావాల్సిన స్టైల్లో కట్ చేసుకుందాం మీకు పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా చూడండి బంగాళదుంప బాగా ఉడికిపోయింది ఇది చిన్నగా కట్ చేయాలన్నా ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది దీన్ని కూడా మనం ఈ నూనెలో వేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకుందాం బెండకాయ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది దీంతోపాటు బంగాళదుంపని కూడా లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకొని తరువాత దీంట్లో మన గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఈ గ్రేవీకి మన తాలింపుకి ఆవాలు ఉంటాయి ఇలాంటి ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఆవాలు వేయాలంటే నూనె వేడెక్కాలి దాంట్లో గింజలు ఏమన్నా కనుక బయటకు వస్తే అవి మాడిపోతాయి ఇలా కొన్ని చిన్న చిన్న కష్టాలు ఉంటాయి అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దీంట్లో ఉల్లి గింజలు అలాగే సోఫ్ మనం అచారీ మసాలాకి ఎలా చేసుకుంటామో అలా ఈ అచారీ మసాలాకి మనం నువ్వుల నూనె అయినా ఆవాల నూనె అయినా లేకపోతే ఇలా చక్కగా తాలింపు మంచిగా వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ బెండకాయ బంగాళదుంప ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు కొంచెం అంతా ఉప్పు కూడా దీంట్లో వేసుకుందాం ఎందుకంటే తర్వాత మనం కూరలో వేసిన ఈ ఉప్పు ఈ బెండకాయ వీటికి తాకుతుంది ఇది వేగిన తర్వాత మనం ఈ బెండకాయ ఈ బంగాళదుంప సపరేట్గా తీసి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మన తాలింపు వేయడం కోసం ఈ మంట పెంచినప్పుడు మనకి ఇందులో ఏదన్నా బంగాళదుంప ఏ ముక్కలున్నా అవి మనకి మాడే ప్రమాదం ఉంటుంది చూడండి మంట ఎక్కువ చేశాను నూనె కూడా పర్లేదు వేడిగానే ఉంది దీంట్లో ఆవాలు ఇందులో వేసుకుందాం ఈ ఆవాలు చిటపట్లాడిందంటే మనకి కూర పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కానీ ఇంకా వేడెక్కలేదు 
కొంచెం టైం పడుతుంది ఇందులో ఉన్న ఈ అంతా మసాలా కొంచెం మాడుతుంది మన ఆవాలు స్లైట్ గా చిట్టుపట్ల ఆడుతున్నాయి ఇలా చిట్టుపట్ల ఆడిన తరువాత ఇందులో మనం సోఫు అలాగే కొంచెం మెంతులు ఉల్లి గింజలు ఇవన్నీ వేసి ఇందులో మంట తగ్గించి కరివేపాకు ఇందులో పసుపు అలాగే కొంచెం ఇంగువ ఇవన్నీ వేసుకొని ఇవన్నీ నూనెలో పడ్డప్పుడే మనకి టేస్ట్ మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైతే పెరుగుని మనం కారపొడి వేసి బీట్ చేసుకున్నామో ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి అదే కనుక మనం ఈ పెరుగుని కారపొడి వేసి బీట్ చేయకపోతే ఇందులో వేసిన వెంటనే మనకి దానా దానాలాగా తయారవుతుంది ఈ గ్రేవీ ఇంకా మంచిగా రావడం కోసం కొంచెం అంత ధనియాల పొడి దీంట్లో కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి పుదీనా కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పెరుగు మనం గ్రేవీలు చేసేటప్పుడు అందులో మంచి సువాసన కోసం కొంచెం పుదీనా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీని మనం కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు అన్నీ చెక్ చేసి అప్పుడే ఈ బెండకాయ బంగాళ దుంపేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ గ్రేవీ మనం కొంచెం ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్ చేయాలి అవసరం అనుకుంటే కొన్ని నీళ్లు కూడా ఇందులో పోసి మనం దీన్ని చక్కగా చేసుకోవాలి లాస్ట్లో బెండకాయ కూడా ఇందులో ఉడికిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకుందాం అది ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీంట్లో కావాల్సిన దుప్పు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ బంగాళ దుంప బెండకాయలు ఇవి కూడా చక్కగా వేగినాయి కానీ ఈ జ్యూస్ ఇందులోకి వెళ్ళాలి అయితే ఇది కొంచెం అంటే పార్టీలల్లో దాంట్లల్లో కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈ ఘాటుతనము ఇలాంటివన్నీ ముఖ్యంగా మీరు ఇప్పుడు రాజస్థాన్ సైడు ఆ మార్వాడీలో వంటలు అవి చూస్తే అవి ఘాటు ఉంటాయి ఎందుకంటే రాజస్థాన్లో బాగా వేడి ఉన్న చోట కారం తింటే చెమటలు వచ్చి మన ఒళ్ళు చల్లగా ఉంచుతుంది అయితే ఇందులో కొంచెం అంత పులుపు తక్కువ అనిపిస్తే మనం కొంచెం అంత ఆమ్చూరు పొడి లేకపోతే కొంచెం అంత చాట్ మసాలా కూడా దీంట్లో వేసుకోవచ్చు మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది చాలా అద్భుతమైన టేస్ట్ తోటి ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఇందులో ఉన్న ఘాటు దాన్ని తగ్గించడం కోసం మనం టమాటా ఈ టమాటా ఈ కళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో హోటల్లో అయితే ఎప్పుడు ఈ కళ్ళు ఇలా తీయించే వాళ్ళు మాతోటి ఏంటి అంటే ఆ కస్టమర్కి ఈ కళ్ళు కనిపించకూడదు ఎందుకంటే ఇది క్లీన్గా కనబడదు అది ఏంటో అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఈ టమాటాని నాలుగు ముక్కలుగా కోసి అంటే ఈ టమాటాలు పెద్దగా ఇలా కోసేసుకొని దీంతో కూరలో వేసుకుంటే ఈ కూర కొంచెం డ్రై అయినా దీంతో పాటు ఈ టమాటా మంచి జ్యూసీ జ్యూసీనెస్ ఇస్తుంది ఈ బెండకాయ ఇది అంతా కలిసిపోయింది బంగాళదుంప ఇదంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీన్ని మీరు రొట్టెలతో తినొచ్చు నాకు కావాల్సిన పులుపు అంతా పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది కానీ నీళ్ళు ఇంకా వెయ్యను దీంట్లో ఈ టమాటా ముక్కలు వేసేస్తాను వేసి ఈ వంట ఆన్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా కలిపేస్తాను కలిపేసి స్టవ్ కట్టేస్తాను ఇందులో కనుక మీరు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొత్తిమీర దీనిపై జల్లేద్దాం స్టవ్ కట్టేద్దాం దీంట్లో ఉన్న వేడి దాంట్లోనే ఈ టమాటాల్లో నుంచి జ్యూస్ బయటకు వచ్చి చక్కగా వస్తుంది తర్వాత మనం వడ్డించుకుంటే అద్దిరిపోయే టేస్ట్ వస్తుంది డిష్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కొంచెం అంత మైల్డ్గా చేసుకోవాలి అంటే చాలామంది ఇందులో కొంచెం క్రీమ్ కూడా వేసుకుంటారు కొంచెం క్రీమ్ వేసుకొని దీన్ని ఫినిష్ చేస్తారు ఈ విధంగా చేసి కలపడం వల్ల దీనికి ఒక మంచి సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఇది దయ్యి దయ్యి అంటే పెరుగుతో చేసిన మన ఈ కూర దీంట్లో ఆ ఉన్న ఆ ఘాటు కూరకి దీనికి మంచి రుచిని తీసుకొస్తుంది తర్వాత దీన్ని వడ్డిస్తున్నప్పుడు కూడా మన బెండకాయ అది గ్రీన్ కలర్లో మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దీని అన్నం కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూడండి ఇందులో అంతా వేసేసాను ఎర్రగా చక్కగా ఉన్నది అయితే ఈ గిన్నెని మళ్ళీ అందులో కొంచెం అంత గ్రేవీ అట్టి పెట్టుకొని దీంట్లోనే దయ్యి ఆ ఫ్లేవర్ తోటి పులావ్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి మనం ఎన్నోసార్లు చేసుకుంటాం మనం చేపల ఫ్రై లేకపోతే వేరే ఫ్రైల డిష్లు ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇదే గిన్నెలో అన్నం వేసుకొని కలిపేసుకొని వడ్డించుకుంటాం అన్నం వేసి చేసేటప్పుడు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకుంటే మనకి ఈ అన్నంతో పాటు ముఖ్యంగా ఇలా వైట్ రైస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి సరిపోతుంది దీంట్లో ఉన్న మసాలా అది నూనెతో పాటు లైట్గా కుక్ అవుతూ దీనికి మంచి టెక్స్చర్ తీసుకొస్తుంది దీంట్లో 
అన్నం వేసేద్దాం అన్నం వేసేసి ఆ మసాలాను అంతా ఈ అన్నంతో పాటు కలిపేసుకుందాం కలిపేసి మనం వడ్డించుకుంటే మంచి టేస్ట్తో ఉంటుంది ఇళ్లల్లో కూడా అంటే కొన్నిసార్లు ఆ గిన్నెల్లో మొత్తం కూర కంటే ఆ మిగిలిపోయిన ఆ కూర గిన్నెలో మనం చక్కగా రైస్ వేసేసి కలిపేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు మన కూర రెడీగా ఉంది పులావ్ లాగా ఇది కూడా రెడీగా ఉంది వడ్డీ చేసుకుందామా ఈ రైస్ చూడండి మంచిగా ఆ మసాలాదార్ రైస్ మనకి రెడీగా ఉంది దాంతోపాటు కూర కూడా రెడీగా ఉంది అయితే ఈ కూరని చక్కగా అంచుకుంటూ ఈ అన్నంతో పాటు మంచి మసాలా టేస్ట్ తీసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ మన పులావ్ సో మరి మన కూర ఈ టమాటా మెరుస్తూ మెరుస్తూ ఎంతో చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ బంగాళదుంప ఈ టమాటా మనం వేసేసుకుందాం ఆ ఎర్రగా మెరుస్తున్న ఈ టమాటా ఈ గుజ్జు కూర పర్ఫెక్ట్ చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా మన బంగాళదుంప ఈ బెండకాయలు అందులో ఆ బెండకాయల్లో ఆ మసాలా ఆ పెరుగు కూర ఈ టమాటా ముఖ్యంగా ఈ బంగాళదుంప కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది మరి కేవలం హోటల్లోనే నేను చూశాను కానీ ఇళ్లలో చాలా తక్కువ మంది ఈ ఆలు బెండి కూర చేసుకుంటారు చూస్తారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఆలు బెండి కూర మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు బెండకాయల్ని చిట్టి చిట్టి లేత బెండకాయలు చేసుకుంటే మరింత టేస్టీగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఫుల్గా ఆస్వాదించండి ఆలు దయ్యి బెండి దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో కట్ చేసుకున్న బెండకాయల్ని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చక్కగా వేయించుకోవాలి దాంట్లోనే బంగాళదుంప కూడా వేసి వేయించుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పెరుగులో కారం కానీ ధనియాల పొడి కానీ వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల పెరుగు విరక్కుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు బెండకాయ బంగాళదుంప ఫ్రై చేసిన నూనెలో తాలింపుకి ఆవాలు సోఫు మెంతులు కలోంజీ వేసి దాంతో పాటు కరివేపాకు పసుపు ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి ఇది చక్కగా పట్లాడి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పెరుగు కారపొడి మిశ్రమాన్ని ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి పుదీనాకు కూడా వేసి దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి తగినన్ని నీళ్లు పోసి చక్కగా మరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం చిక్క పడ్డ తర్వాత దాంట్లో బెండకాయ బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం చాట్ మసాలా అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుని టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇందులో టమాటా ముక్కలు కట్ చేసి వేసి కలిపేసి స్టవ్ కట్ వేయాలి కొత్తిమీర కూడా వేసి దీన్ని వేడి వేడిగా మనం వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది